وہ ذاکرین اللہ ہے کثیرن و ذاکرات اللہ ہوئی ادھگ مدھگم ننکنڈر آنگلوں پینگلوں இந்த ரெண்டு பண்புகள் உடையவர்கள் அல்லாவுடைய மன்னிப்பிற்கும் மகத்தான அருளுக்கும் சொந்தக்காரர்களாவாங்க என்பது அந்த வசனத்தின் விளக்கம் இப்ப நாம ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளை அமைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் அருளையும் மன்னிப்பையும் பெறுவதற்குத்தான் இப்ப நம்ம இறுதி ஒற்றைப்படை இரவுகள்ல இருபத்தி ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது இந்த ஒற்றைப்படை இரவுகளில் பள்ளியில் நாம் தொழுகையில் கலந்து கொள்வது திக்கிரு துவாக்கல் செய்வது இதில் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எப்படியாவது ஆயிரம் மாதங்களை விட ஒரு சிறந்த இரவை அடைஞ்சிட மாட்டோமா அது இன்னைக்கு இருக்காதா அல்லது இன்னைக்கு இருக்காதா என்று இந்த அஞ்சு இரவில் எதிர்பார்க்கும் ஆனால் நம்முடைய அந்த நம்பிக்கை எல்லாமே காரணம் என்ன அந்த மன்னிப்பை பெறுவதற்கு தான் இருக்கிறது நம்முடைய தொழுகை நோம்பு ஜக்காத்து ஹஜ் எல்லாமே யாரெல்லாம் நிறைய கூலி வாங்குவதை விட என்னை மன்னிச்சு நரகத்திலிருந்து காப்பாத்திரு என்பதற்கு தான் இருக்குது அப்ப அவ்வளவு பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை எதிர்பார்த்திருக்கிறன்னா அந்த மன்னிப்பு நம்மிடத்தில் என்ன பண்புகள் இருந்தாலும் கிடைக்கும் என்பதையும் யோசித்து அந்த பண்பாளர்களா நம்ம மாறோம் அல்லாது சொல்லக்கூடிய பத்து பண்புகளில் எட்டு பண்புகளை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அந்த வசனத்துல மீதம் உள்ள ரெண்டு என்ன புரூஜகம் தங்கள் கற்பை பேணுபவர்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கும் அல்லாவுடைய மன்னிக்கும் ஆர்களும் இருக்கிறார் கற்பை பேணுகிற பெண்கள் அல்லாதுவை அதிகம் திக்கிரு செய்கிற நினைக்கின்ற ஆண்கள் பெண்கள் இதுல பாருங்க பஸ்ட் அல்லா சொல்கிறது அந்த எட்டாவது ஒன்பதாவது பண்பா அல்லா சொல்றது கற்பை பேணுகிற ஆண்கள் கற்பொழுக்கத்தை பற்றி அதை பேணுகிற பெண்களை பற்றி பேசுகிறார் கற்பை பேணுதல்னா என்ன இந்த உலகத்துல மனிதனுக்கு மிக மிக முக்கியமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் இதுதான் எது கற்பொழுக்கம் அல்லாவுடைய தூதர் வந்து துவா செய்யறாங்க எப்படிப்பட்ட தூதர் அதிகம் அதிகமா துவா செய்யறாங்க அல்லாஹும் அஸ்லிஹிலி தலைமையாக என்னுடைய நடத்தையை கேரக்டரை சரி செய்து வைப்பாயாக கேட்டான் ஒரு மனுஷன் எல்லாரும் என்ன பார்ப்பாங்க எவ்வளவு படிச்சாங்கன்னு பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரன்னு பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளவு பெரிய வல்லவன்னு பார்க்கறத விட அவன் நல்ல கேரக்டர் உள்ளவனாலும் பார்ப்பான் என்ன முக்கியமா எதை பார்ப்பார்கள் கற்பொழுக்கும் உள்ளவர்களான்னு பார்ப்பான் ஒரு பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கறாங்க அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்களா மாப்பிள்ளை எப்படிங்க ரொம்ப தங்கமானவருங்க அப்படியா என்னைக்கா ஒரு நாள் பாக்கு போடுவார் அப்படிம்பா என்னது பாக்கு போடுவார் அட என்னங்க பாக்கு போடுவாங்க எப்பவுமா பாக்கு போடுவாங்க பீடி குடிக்கும் போது பாக்கு போடுவாங்க என்ன பீடி குடிப்பாரு அழகா <laughs> அச்சம் அதே போல நரகத்திற்கு ஒருத்தம் போறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் இப்படி பலதையும் பேசி நன்மையை இழந்து அடுத்தவன் தீமையை சுமந்து நரகத்துக்கு போயிருவான் இன்னொன்று என்ன கருப்பு அந்த கருப்பை பேணாமல் நரகத்துக்கு போயிருவான் அப்ப இந்த அளவுக்கு கற்பை பற்றி அல்லாவுடைய பல இடங்களில் பேசுறாங்க எந்த அளவுக்கு சொன்னார்கள் 
அல்லாவுடைய தூதர்கள் சொன்னாங்க அல்லாஹ் மிகப்பெரிய ரோஷக்காரன் தனது ரோஷத்தின் காரணத்தினால் தான் அருவறுக்கத்தக்க மானக்கேடான காரியங்களில் வெளிப்படையானதையும் ரகசியமானதையும் தடை செய்தான் அப்படின்னா திருக்குறள் நீங்க பாருங்க எத்தனையோ பாவங்களை பற்றி அல்லா சொல்லுவான் திருடாத அப்படிமா கொலை செய்யாத அப்படிமா பொய் பேசாத அப்படிமா பட்ட பெயர் சூட்டாத அப்படிமா ஆனா விபச்சாரத்தை விபச்சாரம் செய்யாதன்னு சொல்ல மாட்டான் விபச்சாரத்தில் ஒலா தக்கரபு சினா விபச்சாரத்தில் கிட்ட கூட போயிடாத நெருங்கிறாத என்று அல்லா சொல்றான் ஏன் அதான் கற்புழுக்கத்தை சீர்கெடுக்கும் விபச்சாரத்தின் அருகில் கூட நெருங்கி விடாதீர்கள் அப்படின்னா நபிகள் நாயகம் செல்ல அலைச்சலம் அவர்கள் அந்த விபச்சாரத்தின் அருகில் கூட நெருங்கி விடாத வகையில் பல சட்டங்களை போட்டார்கள் இறையச்சத்துல மிக முக்கியமான இறையச்சம் என்னன்னா அந்த விபச்சாரம் செய்யாமல் இருப்பது இறையச்சம் அல்ல அதுதான் பெரிய இறையச்சம் நினைக்கூடாது விபச்சாரத்தின் அருகில் நெருங்கும் காரியங்களை செய்யாம இருக்கணும் அதான் இறையச்சம் ஒருத்தர் வீட்டில இருந்து எட்டி பார்க்க வீட்டுக்கு வெளியே இருந்து ஒரு சகாபி ரசூல் அலிஸ்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க முடிச்சுட்டு இருக்காங்க எட்டி பார்க்கற அதை ரசூல்ல பாத்துட்டாங்க ரசூல் அலிஸ்லாம் கையில ஈர்கோதி வச்சிருக்கிறாங்க ஆணி அப்ப சொல்றாங்க நீ பாக்குறத நான் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் கண்ணை நோண்டிடுவேன் நான் ஏன் இப்படி எட்டி பார்க்க கூடாது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் உள்ள வரணும் அப்படின்றாங்க விஸ்லாஸ் அவர் என்ன பெரிய குற்றம் பண்ணாரு அந்த சகாதி ரசூலா தூங்கிட்டு இருந்தா டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் காலிங் பெல்லா இருக்குது அல்லது போன் அடிச்சுட்டு டிஸ்டர்பா இருக்கு எந்த எட்டி பார்ப்போம் தூங்கிட்டு இருந்தா அமைதியா போயிருவோம் முடிச்சுட்டு இருந்தார் அல்லா எழுதி வரும் சலாம் சொல்லணும் நினைச்சிருக்காரு என்ன நல்லா இருக்கு செயல் சரியில்லையே எல்லாருடைய மனிதனின் எண்ணமும் நல்லா இருக்கணும் செயலும் நல்லா இருக்கணும் புரியுதா அப்ப எண்ணம் நல்லா இருக்கு செயல் சரியில்லை ரசூலா நம்ம கண்ணை நோண்டிடுவோம்னாங்க இன்னமா ஜோயலல் இதுனும் மின் அஜலின் பசம் பர்மிஷன் கேட்க வேண்டும் என்று சட்டம் போடப்பட்டது எதுக்கு தெரியுமா நீ எட்டி பார்க்க கூடாதுங்கிறது தான் நீ பார்த்த என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ரசூலை கண்டிச்சாங்களே இதுதான் கற்பொழுக்கத்தின் பக்கம் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு நெருக்கமான காரியம் அதே மாதிரி சொன்னார்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருந்தால் மூன்றாவதாக சைத்தான் இருப்பான் இருப்பானா இல்லையா அது ரசூல் ஐசுவாசன் ஏன் சொன்னாங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் ஆணும் பெண்ணும் தரித்திருந்து விட்டால் மூணாவதாக சைத்தான் இருப்பான் அது எதுக்கு சொன்னாங்க கற்பொழுக்கத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக ஐயாக்கும் மத்து கூலி அலன் நிசா பெண்கள் தனியா இருக்கும் போது ஆண்கள் போயிடாதீங்க ஆணு பெண்ணு தனிச்சிருந்துறாதீங்க ஒரு சஹாபி கேட்கறாங்க அல்ஹமு யார சூழல்லா அல்லாவின் தூதரே கணவனின் சகோதரர் கூடவா தனியா இருக்கக்கூடாது அண்ணி தானே நம்ம சமுதாயத்துல அண்ணிய வந்து தாய் மாதிரி பார்ப்பாங்கல்ல பட்ட சமுதாயத்துக்காரங்க அண்ணியை அன்னை மாதிரி இஸ்லாம் அண்ணியை அந்நிய பெண் மாதிரி பார்க்க சொல்லிச்சு அப்ப ரசூலாட்ட கேட்கறாங்க அல்ஹமு யார சொல்லான் உடனே நம்பி சொல்லாங்க அல்ஹமு அல் மௌத் இந்த கொழுந்தன் இருக்கிறானே அவன் தான் மரணத்திற்கு சமம் நாசமா போயிடும் ஏன் வெளி உலகத்துக்கு சந்தேகமே வராது இல்ல யார வீட்டுல என் அண்ணன் மனைவி இருக்காங்க அந்த மனைவி சந்தேகம் வராது இல்ல ஆனால் சந்தேகம் வராத அளவிற்கு பாவம் செய்யற வழிவகை உண்டு இத ரசூல ஏன் தடுத்தாங்க கற்பொழுக்கத்தை பேண வேண்டும் என்றால் இதை தடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்கிற எந்த சூழலையும் ரசூல ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் ஆயிஷா அடையலான அவரிடத்துல ஒரு இளைஞர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு நபிகள் நாயகம் சொல்லாசனம் முகமுள்ள செவந்து போச்சு கண்கள் செவந்துருச்சு ஆயுஷா இல்லாமல் யாரு பத்தினி பெண் உலக மூமீன்களின் தாய் தப்பு செய்வாங்களா ரசுல்லாவுக்கே கண்ணு செவந்துருச்சு கேட்கறாங்க யாரு இவரு கேட்கறாங்க ரோஷம் யாரு இவரு கேட்கறாங்க ஆயிஷா அலையில்லான் சொல்றாங்க பால்குடி உறவின்படி என் சகோதரர் நான் ஆயிஷா அலையிலாங்க சின்ன குழந்தையில ஒரு பெண் இடத்துல பால் குடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதே பருவத்துல இந்த சகோதரனும் பால் குடிச்சிருப்பான் இல்லையா அப்ப அக்கா தங்கச்சி அல்லது அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பி அண்ணன் தங்கச்சியா இருக்கலாம் அந்த அடிப்பில் அவங்க சொன்னாங்க பால் குடி அடிப்பில் சகோதரன் உடனே நபிகள் நாயகம் செல்லாம் சொன்னாங்க நல்லா கவனமா பாத்துக்க அவர் உண்மையிலேயே பால் குடி அடிப்பில் தான் சகோதரர் ஆயிட்டாரா இன்னமர் அலா துமிழல் மஜா ஆத்தி வயிறு நிறைய பால் குடித்திருக்கவன் தான் பால் குடி மகனாக முடியும் ஒரு தாயிடம் ஒரு குழந்தை ரெண்டு முறைக்கு மேலே பால் குடித்திருக்கணும் ஒரு பெண்ணிடத்துல 
ஒரு அவசரத்துல ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கிறாங்க தாய்ட்ட பால் இல்ல அப்ப ஒரு பெண்மணி எடுத்து பால் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு வாட்டி தாயாக மாட்டா ரெண்டு வாட்டி தாயாக மாட்டா அதுக்கு மேல பால் குடிக்கலாம் பால் குடிக்கிற எதுக்கு கொஞ்ச நேரம் பால் குடிக்கிற மாதிரி ஒரு அழுகையை நிறுத்துறது கொடுத்தால் அதுவும் கணக்கு இல்ல இன்னும் மஜாத்து வயிறு நிறைய திருப்தியாக பால் குடித்திருந்தால் தான் அந்த உறவே ஏற்படும் அப்படி நடந்துச்சா விசாரிச்சுக்க எத குழந்தையில் அப்படி நடந்துச்சான்னு விசாரிக்க சொல்லி இப்ப கேட்கறாங்க சொல்லலாம் எவ்வளவு கவனமா இருந்திருப்பார்கள் இந்த எண்ண ஓட்டம் இந்த கருப்பு விஷயத்தில் இருக்கும் ரொம்ப நெருப்பா இருக்கும் எந்த அளவு இருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் மனு முஸ்தலி போருக்கு ஆயுஷா அலி இல்லாம கூட்டிட்டு போறாங்க அந்த ஆயுஷா அலி இல்லாம அவர்கள் ஒட்டகத்தின் மேல ஏறல ஆனா ஆயுஷா அலி ஒட்டகத்துல இருக்கிறாங்க நினைச்சிட்டு அது சிவிகை தானே அந்த கூடாரத்துல இருக்காங்க நினைச்சிட்டு ரசூலா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஏன் ரசூலாவுக்கு மறைவான ஞானம் இல்ல கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அதுல ஆயுஷா எல்லாம் இல்லைன்னு ரசூலாக்கு தெரியல பிறகு சஃப்வான் பின் முத்தல் என்கிற சகாவை தேடிக்கிட்டு வராரு அப்படி தேடிக்கிட்டு வரும்போது ஆயுஷா எல்லாம் பார்த்துறாரு இன்னும் அடிலாகி இன்னும் ஆயிரது என்ன இவர் இருக்காங்க பதறினார் பதறிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவர் ஒட்டகத்தில் இருக்க இவர் ஊரே நடந்த வந்தார் ஏன் எந்த கட்டத்திலும் ஒரு தனிமை வரக்கூடாது அவ்வளவு நேர்மையா நடந்து கொண்டார்கள் அதையே ஊர் மக்கள் குறை சொன்னார்கள் என்றால் நாம் எவ்வளவு கேடுதலா இருக்கணும் இன்றைக்கு ஊர் உலகம் எவ்வளவு மோசமா இருக்குது எவ்வளவு கெட்டு இருக்குது ஒரு மனிதனுடைய சைக்காலஜியில எப்படியாவது தவறு செய்யக்கூடிய நிலையில் இவன் துரும்பாக இருக்கிறான் இரும்பாக இருக்கிறான் அந்த பெண் மிக கடுமையான காந்தமாக இருக்கிறாள் நடக்கா இல்லையா எல்லா இடங்களிலையும் ஊரே கெட்டு கிடக்குதா இல்லையா அந்த காலத்துல இன்னைக்கு இருக்குது என்ன எங்க பார்த்தா சிசிடிவி கேமரா இருக்கு அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனா அந்த காலத்துல இருந்தே கிராமத்துல ரெண்டு கேமரா இருக்கும் சிசிடிவி கேமரா என்ன ரெண்டு கிளவிய என்ன நடந்தா தெரியும் அவன் அந்த பக்கம் போனான்னா நாலு மணி நேரம் கழிச்சு அங்க வந்தான் எல்லாம் தெரியும் இவனுக்கு இருக்கா இல்லையா யார் வயலையும் விழுந்துட கூடாது அப்ப நாம என்ன பேணுதலா இருக்கணும் அத நஞ்சு மாதிரி வெறுக்கணும் எல்லாருடைய மனிதர்கள் வாழ்க்கையிலும் ரகசியம் என்பது வேற ஆனால் அடுத்தவர்கள் பார்வையில் படுகின்ற நிலையில் பிடிபடுவது என்பது வேற அல்லா என்ன பண்ணுவான் யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தினானே அந்த அல்லா என்ன பண்றான் ஏன் கண்ணியப்படுத்துறான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முறை தவறிட்ட காப்பாத்திடுவான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த செயலை செய்தால் நாசமாக்கிடும் அல்லாவுடைய கோபத்தில் நம்ம ஆளாயிடக்கூடாது அதையெல்லாம் நம்ம மனதில் புரிந்து கொண்டு ஒரு கற்புழுக்கத்தோடு இருக்கணும் அந்த கற்புழுத்திற்கு மிக அடிப்படையானது என்று தெரியுமா அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லித்திருக்கிறான் அந்த வாசலை தடுக்கணும்னா முதல்ல கண்ணை சரி பண்ணணும் குள்ளில் மூமியின எகுள்ளுமின் அவசாரையும் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் பார்வையை தாழ்த்தட்டும் கற்பை பேணட்டும் முதல்ல பார்வையை தாழ்த்தணும் அப்புறம் கற்பை பேணணும் குள்ளில் மூமினார் இறை நம்பிக்கை கொண்ட பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் கண்கள் பார்வையை தாழ்த்தட்டும் அவருடைய கற்பை பேணட்டும் தங்கள் அலங்காரங்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கட்டும் நான் ஏன் கவன சிதறலை உண்டாக்கக்கூடியவளே இவள்தான் எப்பேற்பட்ட ஆணாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பேச்சுல மயக்கிடுவாள் இல்லையா அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொன்னாங்க பெண்களே நீங்கள் புத்தியில அறிவுல கொஞ்சம் கம்மி தான் அறிவுல கம்மி சொன்னாங்க பாஸ் ஆகிற பிள்ளைங்க எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாம் இருக்குது நம்ம நினைப்போம் அது காப்பி பண்ணி எழுதுறது மனசு அப்படி மைண்ட்ல மம மனப்பாடம் பண்ணி மெமரி பவர் அது எழுதுறது அந்த அறிவு இல்ல அது படிப்பாளி அறிவாளி அல்ல அறிவாளி என்பது என்றால் எந்த நேரத்தில் கேட்டாலும் சுதாரிச்சு சொல்லக்கூடிய பதில் அது ஆம்பளைட்ட வரும் பொம்பளைட்ட ஒரு தடுமாற்றம் வந்துடும் நல்லா சொல்லு எட்டு மணிக்கு தான் குழல் நடந்துச்சா ஏன்டா நம்ம குரவளி அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கிறீங்க எட்டு மணியோ ஏழு மணியோ நடந்துச்சா இல்லையா நடந்த மாதிரி தெரிஞ்சது இப்ப நீ நடந்துச்சுன்னா கனவு கண்ட மாதிரி இருக்கு நல்லா சொல்லு நான் இந்த பஞ்சாயத்துக்கே வரலன்னு ஓடிடுவா ஆம்பளை கேட்டேன் எழுதிவிடா நீ லட்சந்தடவை கேட்டாலும் சொல்லுவேன் சவப்பு சட்டை போட்டு வந்தான் இந்த தப்ப செஞ்சான் குழ பண்ணி பிரேதம் நடந்துச்சு நான் கூட ஒருத்தரை கூப்பிட்டேன் வேற என்ன சொல்லணும் உனக்கு இப்படி கேட்பான் ஆம்பளை இது அறிவு புரியுதா பெண்ணுக்கு அது பலவீனம் ரசோலா சொல்லாங்க கூடுதலா சொல்லுவாங்க மார்க்கத்திலேயே நீங்க குறைவா இருக்கீங்கன்னு நாங்க ஏன் ஆண்கள் அன்றாடம் தொழுகிற நிலை வரும் பெண்கள் அன்றாடம் தொழுவாங்களா அந்த மாதத்தில் சில நாட்கள் தொல முடியாத நிலை வருதா அதுல மார்க்கம் குறைஞ்சிருதா இது குறையுதுங்க நம்ம பெண்களை அன்றாட அசால்ட்னஸ் எப்படி இருக்கும் 
குழந்தை பெற்றுப்பாங்களா ஏமா சொல்லுங்கள குழந்தை பெற்றுட்டேன் இல்லையா அது ஒண்ணுக்கு பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்குதா அதனால சொல்லுங்க கழிவிட்டு தொல வேண்டியதானே ரெண்டு வருஷம் ஆகி போயிடு இப்ப ஏமா சொல்லுங்களா குழந்தை இறக்கி விட்டாச்சு நடந்து ஓடுது இப்ப ஏமா சொல்லுங்கள அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கே நேரம் தெரியல முடியல பத்து வயசு ஆகி போச்சு இப்ப ஏழைகள இந்த பிள்ளைங்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறக்கே எனக்கு டைம் இல்ல பெரியார் ஆக்கிரமிப்பு பிறகு அவன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் நைட் எல்லாம் முடிக்க வேண்டி இருக்குது கடைசியில் சாவரைக்கும் தொல மாட்டாங்க பெண்கள் இருக்கா இல்லையா நம்மால் வருவோம் பத்து மணிக்கு என்ன பள்ளியில் ஒரு பயான் ஒடிச்சு இந்த ஆளுக்கு போலப்பே இல்லை விவரம் இல்லாத ஆளாக இருக்கா இந்த ஆள் இப்படி நமக்கு வேறு பேர் இஷா தொழுகை இருக்கும் தொழுது இருப்பார் ஏங்க பள்ளிக்கு தான் போய் தொழுகணுமா ஏன் வீட்டில் ஒரு ஆள் தொழுது ஆகாதா இப்படின்னு அப்ப இந்த மாதிரி மார்க்க பற்றில் குறைந்தவர்களா இருப்பாங்க அப்ப ரசூலா இஸ்லாம் இதையெல்லாம் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க என்றாலும் எப்பேற்பட்ட மார்க்க சிந்தனை உள்ள பலசாலியான ஒரு வீரன் இருந்தாலும் கூட நீங்க சாச்சிடுறீங்களேமா ஒரு வார்த்தை அதோடு விழுந்துறானே ஒரு பேச்சில் மயங்கிடுறானே ஒரு பார்வையில கவுந்தர்றானா இல்லையா ஏன் அந்த தடுமாற்றம் ஆண்களுக்கு பெண்களை பற்றி ஒரு பலவீனம் இருக்கா இல்லையா அப்ப நபிகள் நாயகம் சரந்தா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என் சமுதாயத்தில் நான் விட்டுச் செல்கிற மிகப்பெரிய சோதனை என்ன பெண்கள் ஆண்களால் பெண்களுக்கு ஏற்படுகிற குழப்பம் தான் அப்ப அதற்கு லதான் போடுறாங்க வழிமுறை சொல்லித்தராங்க என்ன வழிமுறை பேணுதல் இருக்கணும் தனிமையை தவிர்க்கணும் பேச்சுல கவனமா நடக்கணும் பார்வையில கவனமா நடக்கணும் போடுகிற ஆடைகள் கரெக்டா இருக்கணும் பெண்கள் இருக்கமா கவர்ச்சியான ஆடைகளை தவிர்க்கணும் அது தன்னுடைய கணவருக்கு காட்டக்கூடிய அலங்காரங்களா இருக்கணும் மற்றவர்களிடத்தில் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது ஒருவன் விபச்சாரம் என்கிற பாவத்தில் விழப்போகிறான் என்றால் அவன் ஈமான இழந்து விடுகிறான் லா எசினி சாணி ஹீன எசினி மகு மூமி விபச்சாரம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இறை நம்பிக்கை கொண்டவன் ஈமான் கொள்ளவில்லை கலட்டி வச்சுட்டு தான் இந்த விபச்சாரம் பண்றான் இறை நம்பிக்கை போச் சொன்னாங்களா சொல்ல எதுக்கு நபிசல்லாலை சொன்னாங்க ஒரு கட்டத்தில் சாது பின் உபாதா என்கிற சகாபி இருக்கிறாங்க ரசூலா உட்கார்ந்து இருக்காரு அப்ப ஒருத்தர் கேட்கிறாங்க அல்லாவின் தொதிர ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனைவியை வேறு ஒரு நபரோடு பார்த்து விட்டால் என்ன செய்வார் வெளியே சும்மா நடந்து பார்க்கறது இல்லை ஒரு தனிமையில பார்த்துட்டாருனா ஒரு தப்பு நடக்கிற இடத்துல பார்த்துட்டாருனா அந்த கணவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறார் சாது பின் உபாதாவுக்கு வாய் அடக்க முடியல வெட்டி போடுவான்ட்டாரு அதான ரோசம் சரி என்ன இருந்தாலும் தம்பி இனிமேல் நம்ம வீட்டுக்கு வராதுப்பா இப்படி டீ வாங்கி கொடுத்து அனுப்பாவேன் காலி பண்ணிடுவான்ல அதான ரோசத்தின் வெளிப்பாடு நீங்க சொல்லுங்க என்ன இருந்தாலும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா விட்டுட்டு போவாங்களேண்ணா ஏண்டா ஓ மனைவி இப்படி தனிமையில இருந்தா விட்டுவே நீ கேட்பம்ல ஏன் ரோசத்தின் வெளிப்பாடு நபிகளாரே கேட்கறாங்க ஒரு சகாபி சொல்றாங்க அல்லாவின் தூதரே இந்த விபச்சாரம் பண்றதுக்கு அனுமதி இருக்கா மக்கள்லாம் பயங்கரமான கோபம் இருக்கும் அறிவுட்ட என்ன கேள்வி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் எந்திரிக்கிறாங்க கோபம் வரும்ல இப்போ ஒரு ஆள் கேட்கிறாரு நீங்க எல்லாம் பயம் நல்லா பேசுறீங்க பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு ஒரு வியாபாரம் தொடங்கலாம்னு இருக்கிறேன் அதை பத்தி ஏதாவது அனுமதி இருக்கேன்னா யாரு யாரு கூறுகட்டவர் பின்னாடி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லையா ரசூல்லாட்ட ஒரு இளைஞர் நல்லா விட்டுதே விபச்சாரத்துக்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப வராரு அந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது மக்கள்லாம் எந்திரிச்சு அடிக்கிறதுக்காக கிளம்புறாங்க ரசூலா சொன்னாங்க இருங்க 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 பொறுமையா இருங்க கேள்வி கேட்டவங்க கிட்ட உட்கார வைங்க அப்படின்னா கிட்ட உட்கார வச்சுட்டான் இங்கேவா என்ன கேட்ட விபச்சாரம் செய்ய அனுமதி அது துகி புகுலி உண்மிக்க அந்த அசிங்கத்தை உன் தாயிடத்தில் செய்வாயா ஷாக் ஆயிட்டாங்க அது எப்படி செய்வார்கள் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார்கள் கோபுற பொறுமையா இருக்கு இந்த மக்களும் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள் துகி அதோட கேள்வி நிறுத்திருக்கான் சொல்லலாம் அதோட நிப்பாட்டிருக்கலாம்ல கேள்வி முடிக்கல அவன் உணரணும் எல்லாரும் உணரணும் திருப்பி கேட்கறாங்க உன் மகள்கிட்ட செய்வியா கோபம் வந்துருச்சு அவருக்கு செய்ய மாட்டோம் உன் சகோதரிட்ட அப்பவும் கேள்வி முடியல உன் சகோதரிட்ட செய்வியா செய்ய மாட்டார்கள் உன் மாமி இடத்தில் செய்வாயா அந்த செயலை செய்ய மாட்டேன் உன் சாட்சி இடத்தில் தாயுடைய தங்கச்சி செய்வாயா செய்ய மாட்டேன் அப்படி என்றால் இந்த அறுவருக்க செய்ய சக்க செயலை யாரும் செய்யக்கூடாது அவர் ஆளு தளர்ந்துட்டார் இப்படிப்பட்ட பல கேள்வி கணைகளால் அப்படியே உடஞ்சிட்டார் அப்ப நபிகள் நாயகம் சரணால சொன்னாங்க அல்லாஹும் இறைவா 
இந்த மனசன் தெரியாம கேள்வி கேட்டான் இவன் உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்தும் இவர் பாவத்தை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு அனுப்பி விட்டார் அந்த சகாபாக்கெல்லாம் சொல்றாங்க நபிகளாருடைய காலத்தில் அந்த இளைஞர் தனது வாழ்நாளில் ஒரு தடவை கூட கேள்வி கேட்க வரவே இல்லை அடிச்சா அட்டி ஒண்ணு அதோட போனவர் தான் இனிமேல் கேள்விங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அந்த அழகு ஆயிடுச்சு ஏன் இது ரோஷன் சம்பந்தப்பட்டது அந்த அளவிற்கு ஒரு சகாபி கேட்கிறாங்க தன் மனைவியோட வேற ஒரு ஆணை பார்த்து விட்டார்கள் அவரை வெட்டி விடுவார் என்ன அந்த ரோஷத்தின் வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த மானக்கேடான செயலை வெளிப்படையோ மறைமுகமோ அனைத்தையும் தடை செய்கிறான் அதற்கு தான் சமுதாயத்தில் மரண தண்டனை வருது திருமணம் ஆய் ஒரு செயலை செஞ்சாண்டா அவனுக்கு மரண தண்டனை எதற்காக அதோட இந்த உலகத்தில் அவன் செத்து மடியட்டும் ஏ இது இவ்வளவு பெரிய மானக்கேடா என்று எல்லாரும் உணரணும் கொலை செய்தால் என்ன குற்றம் அந்த குற்றம் இதில் இருக்கு அவ பாத்தீங்களா அப்ப இந்த அளவு இருக்கு இந்த விபச்சாரத்தை பற்றி அல்லாஹு கண்டித்து பேசுகிறான் நபிகளார் கண்டித்து பேசுகிறார்கள் அதனுடைய வாசலை எல்லாம் அடைக்கிறார்கள் அதை நெருக்கத்தை எல்லாம் தவிர்க்கிறார்கள் தனிமையை புறக்கணிக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெண்மணியை பார்த்தார்கள் அந்த பெண்மணி ரொம்ப மோசமான கேரக்டர் உள்ள பெண்மணியா தெரியுது ஒரு கட்டத்தில் ரசுல்லாவே சொல்றாங்க சாட்சிகளை வைத்துத்தான் விபச்சாரத்துக்கு நாலு சாட்சி இருக்கணும் இல்லையா ஏன்னா ஒரு உயிரை பறிக்கிற தண்டனை அது அந்த தண்டனை என்ன உயிர் போயிடும் அப்ப விபச்சாரத்திற்கு நாலு சாட்சி வேணுங்கிற அடிப்படையில ரசூலை தான் சாட்சிகள் இருந்தால் தான் ஒருவனுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சட்டம் இல்லாவிட்டால் முதல்ல இவளுக்கு கல் இருந்து சாவடிக்கணும் இவளை அப்படின்னு ஏன் வெளிப்படையா இவளுடைய நடத்த அப்படி காட்டுது சரி என்ன பண்றது நாலு சாட்சி இல்லை ஆனா அதுக்கு தகுதியான ஆளா அவர் இருக்கா என்கிற அளவில் ரசுல்லா அந்த கோபத்தையும் கடினத்தையும் காட்டுறான் ஏ இதை அல்லாத இருக்கிறான் என்பதனால நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சலம் அவர்கள் அந்த மறுமை நேராஜ் பயணத்தில் நடந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க நான் சில பேரை பார்த்தேன் அதுல சில ஆண்கள் பெண்கள் இருந்தார்கள் நிர்வாணிகளாக இருந்தார்கள் நெருப்பு குண்டத்துல அடுப்புக்குள்ள இருந்தார்கள் அவர்களுடைய அடுப்பினுடைய வாய் சின்னது வயிறு பெருசு தன்னூருங்கிறாங்க இன்னைக்கு தந்தூர் அடுப்புன்னு வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி அப்படி ஒரு அடுப்பு தன்னூர்னா அடுப்புன்னு அர்த்தம் அரபியில அப்ப அந்த அடுப்புக்குள்ள இருக்கிறார்கள் அப்ப பிரம்மாண்டமான அடுப்பா இருக்கு ஒரு ஊர் நினைக்கிற அடுப்பா இருக்கும்ல ஒரு ஊருக்கு இருக்கிற தண்ணி டேங்க்ல ஒரு நூறு பேர் கிடக்கலாம்னா ஊரே பெரிய டேங்கா இருந்தா அது மாதிரி பெரிய அடுப்பு நெருப்பு உள்ள இருக்கு கீழே இருக்கிறவன் யாரு வாழ முடியாம வேலை எல்லாரும் ஓடி வரோம் மூச்சு தினறுது கீழே போறோம் இது மாதிரியான வெப்பத்துல கருகிறார்கள் யார் இவர்கள் கேட்டாங்க ரசூல் அலிஸ்லாம் ஜிபிரல் அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க உலாய்க்கு இவர்கள் எல்லாம் விபச்சாரம் செய்தவர்கள் நாங்க அந்த பாவத்திற்கு நாம் ஆளாயிடக்கூடாது அந்த கற்பை பேணுதல் விஷயத்துல கவனமா இருக்கணும் எந்த கட்டத்திலும் நாலு பேர் நம்மை சந்தேகிக்காத வகையில் நாம நடக்கணும் இரண்டாவது இவங்க பெண்கள் விஷயத்துல ரொம்ப எரிஞ்சு விழுகிறாங்கன்னு கூட பேர் வாங்கிட்டு போயிருங்க ரொம்ப கனிவா இருக்கிறாங்கன்னு பேர் வாங்கிறாதீங்க சச்சா அவர் பெண்களை ஆற தள்ளி அன்பாக பழகுவார் அப்படின்னு வாங்கிறாதீங்க அது ரொம்ப டேஞ்சர் அது பெண்களா சுடுதனி மாதிரி விரட்டுறாரு பிரச்சனையே கிடையாதுங்க அதான் நல்லது உங்களுக்கு அப்பதான் எல்லாரும் நம்புவாங்க ஒரு நம்பிக்கை சமுதாயத்தில் ஏற்படும் பெண்கள் விஷயத்தில் ஒரு இராணுவத்தை போன்று இருக்கணும் அதுல தளர்ந்துட கூடாது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தன் மனைவிட்டு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சகாபாக்கள் ரெண்டு பேரும் குறு குறுன்னு பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்துட்டு போறாங்க உடனே நபிசலா சொன்னாங்க வாங்க இது என் மனைவி சஃபியா அப்படின்னாங்க உடனே அப்ப அந்த ரெண்டு பேர் சகாபி சொல்றாங்க அல்லாவின் தூதரே உங்களையா நாங்க சந்தேகப்பட்டோம் மனசனுடைய பாசை என்ன தெரியுமா ஒருத்தனை நமக்கு பிடிக்குதுன்னா அப்ப சந்தேகம் வந்தாலும் சந்தேகப்பட மாட்டோம் அவர்கள் இருக்காரு 
ஒருத்தனை பிடிக்கலனா எனக்கு தெரியுங்க அன்னைக்கே இப்படிம்பா அந்த வாசல் அடைச்சு ரசூலா சொல்லி தராங்க நீயே முந்திரு நீங்க வாங்க அது என் மனைவி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இப்படிங்களா உடனே இந்த சகாபரம் அல்லா சுதிரி உங்களையா நாங்கள் சந்தேகப்படுவோம் நாங்கள் நபிசலா சொன்னாங்க நீங்க நல்ல பிள்ளை தான் உங்களிடத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற சைத்தான் இருக்கானே அவன் ஏதாவது ஒரு உள்ளத்தில் போடுவான் ஏன் அவன் குருகுரும் பார்த்துட்டு போனாங்களே அதை ரசூல விளக்குனாங்க அது மாதிரி நம் வாழ்க்கையில சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்காத வகையில் நம்ம நடந்துக்கணும் அந்த மாதிரி நடந்தால்தான் அது கற்கொழுக்கும் எந்த கட்டத்திலையும் சரி ஒரு கட்டத்தில் நம்ம அந்த பாவத்தை செஞ்சிட்டோமா நம்ம யாருக்கு தெரியுங்க நம்ம எல்லாம் நினைச்சிருக்கிறோம் வெளிப்படையா இதை செயல் செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டவன் தான் கெட்டவன் நினைக்கிறோம் மாட்டிக்காத தப்பு செஞ்சவருக்கான்ல தெரியாது இல்லை நாம் ஒரு இறுதி முடிவு எடுக்கணும் உறுதியான முடிவு எடுக்கணும் யாரில் என்னுடைய வாழ்நாள் இனிமேல் இந்த தவறு செய்ய மாட்டேன் யாரில் ஒழுக்க கேடான காரியத்துக்கு போக மாட்டேன் யாரில் செயல் ஒரு சில கட்டங்கள்ல அல்லாவே சொல்றான் இல்ல லமம் சில அற்பமானது நடந்திருக்கும் அது கூட குற்றம் இல்லை ஒரு யதார்த்தம் அது என்ன அற்பம் மானக்கேடான காரியத்தில் அல்ல எல்லாத்தையும் தடை செஞ்சான் அது என்ன அற்பம் யதார்த்தம் நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க கடைக்கு போகும்போது ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அவர்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க ஒரு பத்து ரூபா கொடுக்குறீங்க ஏதார்த்தம் ஒரு கைப்பட்டுச்சு நீங்களும் எதிர்பார்க்கல அவங்களும் எதிர்பார்க்கல இதுல என்ன என்ன ஓட்டமும் இல்லை இதுக்கு பேர் என்ன அற்பம் அதான் அற்பம் எப்ப போறாது அந்த கடைக்கே போனீங்கன்னா டே அந்த கடை துணி கடைடா அது மிட்டாய் கடையிலடா இருந்தாலும் அங்கே போய் மிட்டாய் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு போவோம் அப்போ அது அற்பம் இல்லை அல்போ இருக்கா இல்லையா நோக்கத்தை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் உள்ளம் என்னென்ன ஊசலாடுது அவனுக்கு தெரியும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு வெளிப்படையாக சில சாதாரண காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் இப்போ ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறீங்க ஆஸ்பத்திரியில் ரெண்டு வகையான சேர் இருக்கு தனித்தனியாக சேர் போட்டிருப்பாங்களா ஒரே சேர் இருக்குமா நீ உட்காந்துருப்பீங்க கூட்டத்தை <laughs> ஆனால் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே நம்ம நடக்கக்கூடிய நடத்தை எப்படி இருக்கும் ஒரு நெருப்பாக சந்தேகத்துக்கு இடம் ஒழிக்காத வகையில் இருந்தால் அந்த கற்பை அவர்கள் பேணினால் அல்லா தன் திருமுறையில் சொல்கிறான் மூமின்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அவர்கள் வலி ஃபுரூஜிகிம் ஹாஃபிதும் தங்கள் கற்பை பேணி பாதுகாப்பார்கள் என்று அல்லா சொன்னான் அந்த பாதுகாவல் நம்மகிட்ட இருக்கணும் நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பார்வைக்கும் நேர்மைக்கும் பாதுகாவலாக இருந்தார்கள் கடைபிடித்தார்கள் ஒழுக்கத்தோடு இருந்தார்கள் சஹாபிய பெண்களுக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் ஒழுக்கத்தை போதித்தார்கள் ஹஜ்ஜனுடைய நேரத்தில் ஒரு பெண்மணி வந்து ரசோலாட்ட மார்க்க தீர்ப்பு கேட்கறாங்க பவுலுபின் அப்பாஸ் வெளியிலானவர்கள் அந்த பெண்ணை பார்க்கறாங்க ரசோலா டக்குனு அந்த சஹாபியுடைய முகத்தை திருப்புறாங்க திரும்ப அப்படின்னா இப்படியாக இது பார்க்கறதால என்ன போகுது என்ன நடக்க போகுது ஏன் தவிர்த்தார்கள் அது ஏன் இன்றைக்கு வரலாறு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒழுக்கத்தின் வெளிப்பாடு அதை நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த கற்பொழுக்கத்தோடு நடக்கக்கூடிய நடத்தையை ஆணும் பெண்ணும் மிகச்சரியாக செய்யணும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு ஆண் தன் சமுதாயத்தில் ஏதாவது இந்த மிஸ்டேக்கு ஆளாயிட்டான்னா கண்டுக்க மாட்டாங்க அது ஒரு பெரிய குற்றமாகவே நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம ஜீரணிப்போம் என்ன இருந்தாலும் மனசு தானுங்க அப்படின்போம் ஒரு பொம்பளை சொன்னால் ஏற்றுக்குவாங்களா பெண்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கவனமாக நடத்தப்படணும் தாய்மார்கள் வந்து கல்லூரியில் போய் அனுப்பி வைக்கிறாங்க இன்னைக்கு கல்லூரியில் எத்தனை பிரச்சனைகள் அவர்கள் எந்த ஆண்களோடு போகிறார்கள் வருகிறார்கள் அங்கே பயில்கிற படிக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கம் ஒன்றுமே தெரியல அவங்க போ